তিনি চিকিৎসক তিনি গবেষক তিনি শিক্ষক তিনি সমাজকর্মী আর যার সঙ্গে আমরা আড্ডা দেব তিনি লিভার ফাউন্ডেশনের একেবারে গোড়ার থেকে তার সঙ্গে জড়িয়ে তার জীবনের নানা গল্প রয়েছে আজ দোয়েলের সঙ্গে আড্ডায় গ্যাস্ট্রোলজিস্ট ডক্টর অভিজিৎ চৌধুরী স্যার আপনাকে স্বাগত জানাই আমাদের অনুষ্ঠানে আপনি খুব ব্যস্ত তার মধ্যে একটুখানি সময় বার করে আপনি আমাদের কাছে এসেছেন আমাদের খুব ভালো লাগছে আপনি কেমন আছেন ভালো আছি ভালো আছি ওই আর কি আমাকে কেমন আছেন জিজ্ঞেস করলে অনেকেই দেখবে দেখবেন বলে হ্যাঁ ঠিক 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 মোটামুটি আর এই মোটামুটি শব্দটাই আমার কেমন জানি মনে হয় যে ভালো শব্দ না হয় ভালো আছি নালে খারাপ আছি এই দুটোর মাঝখানে কোনো কিছু থাকা যায় না কারণ মোটামুটি যখন আমরা বলি না খুব কমন উত্তর মোটামুটি তো মোটামুটি যখন আমরা বলি তখন আমরা বাস্তব অবস্থাটাকে অস্বীকার করতে চাই আমার মনের দিকে চাইতে চাই না আমার পরিমণ্ডলের দিকে চাইতে চাই না সে কথাটাকে অ্যাভয়েড করতে চাই তখন বলি মোটামুটি কাজে আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি সত্যি সত্যি যখন ভালো নেই যদি কখনো ভালো না থাকি আমি বলি ভালো নেই অথবা বলি ভালো আছি কাজে প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে ভালো আছি ডাক্তারবাবুদের কি কেউ জিজ্ঞাসা করে ভালো আছেন কেমন আছেন ভীষণ ডাক্তারবাবুরা আমাদের ভালো রাখেন তো আমরা জিজ্ঞাসা জিজ্ঞাসা করতে ভুলে যাই তিনি কেমন আছেন না 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 এটাই 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 যখন জোটে তখন মনে হয় এই জীবন পূর্ণ করো দহন দানে ঠিক সেই মুহূর্তেই মনে হয় কারণ হচ্ছে যে আমাদের কাছে সবসময় তো কষ্টে থাকা মানুষগুলো আসে আর কষ্টে থাকা মানুষের বৃত্তান্ত কষ্টে থাকা মানুষের কষ্ট লাঘো এটাই তো করতে হবে বলেই এই পেশাটাই আসা এবং এই পেশাটাই আনন্দ পাওয়া এই পেশাটাই সব তখনই আমাদের আনন্দ আসে যখন একটা ভীষণ কষ্টে থাকা মানুষের বাড়ির লোক বাড়ি যায় হাসপাতাল থেকে ভালো হয়ে ভালো হয়ে অথবা ফিরে এসে বলে ভালো হয়ে গেছি ভালো আছি এই অনুভূতিটা ঠিক শুধুমাত্র ওই আর কি একটা প্রেসক্রিপশান দিয়ে বা ডাক্তারবাবুরা কিছু ফিস টিস নিয়ে থাকি আমরা তাই দিয়ে বিবরণ দেয়া যায় না যে রুগী যখন ভালো হয়ে যায় তার বাড়ির লোক হাসে আবার ঠিক সেরকমভাবেই যখন কেউ বাড়ির লোক এসে আমরা তাদের ভালো করতে পারি না দুঃখের কথা বলে তখন আমাদেরও দুঃখ সত্যি মন কাঁদে কিন্তু ওই আমাদের মনের পর একটা বর্ম চাপিয়ে রাখতে হয় যে আমাদের ভাব প্রকাশ করতে দুঃখের ভাব প্রকাশ করতে নিয়ে আনন্দের ভাব প্রকাশ করতে আছে এই রকম যখন কোনো রুগী এসে বলে ডাক্তারবাবু ভালো আছেন তখন মনে হয় এই মুহূর্তে যেন ওই আজিয়ে প্রভাতের অভির কর কেমনে পশিল প্রাণের পর কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাত পাখির গান ওটা যেন প্রভাত পাখির গান হয়ে আসে তখন সঙ্গে সঙ্গে বোধ হ্যাঁ ভালো আছি ভালো আছি ভালো আছি খুব তাড়াতাড়ি বলি ভালো আছি তো এটা সত্যি সত্যি খুব ভালো লাগে কারণ আমাদের ভালো না থাকার গল্প শুনতে শুনতে কেউ যদি এসে প্রশ্ন করে ভালো আছেন খুব ভালো লাগে খুব ভালো লাগে স্যার আমরা একেবারে এমন একটা প্রশ্ন এবার আপনাকে করব যেটা আপনাকে হয়তো রোজই উত্তর দিতে হয় কিন্তু আমরা যখন কাছে একজন ডাক্তারবাবুকে পাই সবসময় তো মনে হয় আরও একটু শুনে নিই লিভার সম্পর্কে এই প্রশ্নটি দেখুন লিভার নিয়ে মানুষের সমস্যা একেবারে আদি থেকে হয়তো ছিল আপনার কাছেই শুনেছি যে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ব্রহ্মা আমাদের ব্রেন বিষ্ণু আমাদের হার্ট এবং মহেশ্বর আমাদের লিভার এই তিনটি ঠিক মতো চললে শরীর ঠিক মতো চলবে লিভার নিয়ে এখন কি মানুষের সচেতনতা বা আলোচনাটা অনেক বেশি হয় আগের তুলনায় আলোচনাটা অনেক বেড়ে গেছে অনেক বেড়ে গেছে মানে গত পনেরো বিশ বছর ধরে বেড়ে গেছে কারণ আগে দেখুন বাঙালির ভাবনায় লিভার হচ্ছে বাঙালির না ভারতীয় ভাবনায় লিভার হচ্ছে আত্মার আশ্রয় ভারতীয় কেন আমরা যদি মাইথোলজিতে চলে যাই গ্রিক মাইথোলজিতে প্রমিথিউস ছিল ভাবনার এবং শিক্ষার আলো পৃথিবীতে নিয়ে এসেছিল তো সেই গল্প থেকে যদি আমরা শুরু করি প্রমিথিউস যখন টিরিয়াসের ঘুমের সময় শিক্ষার আগুন চুরি করে মর্তে নিয়ে এলো তখন দেবতা ভীষণ রুষ্ট হলেন যে মর্তের দেবতার থেকে স্বর্গ স্বর্গের দেবতার থেকে মর্তের মানুষের কাছে কেন শিক্ষার আলো যাবে তো দেবতা রুষ্ট হয়েছিলেন দেবতা রুষ্ট হলে টিরিয়াস রুষ্ট হয়ে প্রমিথিউসকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করলেন ককেশাস পাহাড়ের মাথায় এবং প্রমিথিউসের ইগল টিরিয়াসের ইগলকে বলা হলো প্রমিথিউসের লিভারটাকে খেয়ে ফেলতে হবে কারণ লিভার হচ্ছে আত্মার আশ্রয় কাজেই সেই যে গ্রিক মাইথোলজি তখন থেকেই আমরা জানি 
যে লিভার যদি খেয়ে ফেলা যায় তাহলে মানুষটা মরে যাবে এবার সেখান থেকে কিন্তু আমরা লিভারের বিজ্ঞানটাও কিন্তু সেই মাইথোলজির থেকেও অনেকটা উদ্গাত আজকে যে আমরা লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশনের কথা বলি সেটা এসছে কিন্তু প্রমিথিউসের লিভার কিন্তু ইগল শেষ কর খেয়ে শেষ করতে পারেনি প্রমিথিউসকে মেরে ফেলতে পারেনি ওই যে প্রমিথিউস বাউন্ড অ্যান্ড প্রমিথিউস আনবাউন্ডের গল্প সেখানেও কিন্তু লিভার আছে অর্থাৎ দ গল্প বলে মাইথোলজি বলে দশ হাজার বছর ধরে ইগল প্রতিদিন রাতে গিয়ে প্রমিথিউসের লিভার খেত ভোরবেলা ফিরে আসত রাজাকে এসে বলতো রাজা প্রমিথিউস মৃত রাজার রোষ কমে যেত আবার ভোরবেলা গিয়ে রাতের বেলা গিয়ে যখন ইগল দেখত আরে এই প্রমিথিউস তো মরেনি এ বেঁচে আছে কি করে হলো কারণ লিভার রিজেনারেট করে লিভার পাঁচটা কোষ থাকলে পাঁচ হাজার কোষ করে ফেলে একদিনের মধ্যে এটাই লিভারের পুনরুজ্জীবনের ক্ষমতা এই ক্ষমতা শরীরের আর কোনো কোষের নেই আজকে যে আমরা লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন কথা বলি সেই কথা কিন্তু আপনি যদি ট্র্যাক করেন তাহলে কিন্তু আসবে সেই প্রমিথিউসের গল্পের থেকে এবং একটা সময় রাজা বুঝলেন রাজা টিরিয়াস বুঝলেন যে লিভার খেয়ে প্রমিথিউসকে শেষ করা যাবে না সুতরাং তাহলে রাজার রোষ তো কখনো লাঘব হতে পারে না তখন প্রমিথিউসকে শৃঙ্খল মুক্ত করা হলো মুক্ত করা হলো এই জন্যই যে লিভারকে খেয়ে খেয়ে শেষ করে দেয়া যায় না এই যে আশাবাদের কথা এই যে লিভারকে শেষ করা যায় না এটাই হচ্ছে সম্পূর্ণ এটা এটা হচ্ছে জ্ঞানের আলো জ্ঞানের আগুন সবটাই কিন্তু আমাদের এসছে লিভারের মধ্যে থেকে কাজেই আমরা যদি সামগ্রিকভাবে ভাবি এ আমরা যদি এর ফলেই দেখবেন ছোটোবেলায় আমাদের মা ঠাকুমারা বলতো শরীর খারাপ হলেই পিত্ত পড়েছে কেন বলতো পিত্ত পিত্ত হচ্ছে লিভারের রস তো শরীর খারাপ যে কোনো শরীর খারাপ মাথা ব্যথা গা হাত পা ব্যথা সব কিছুতেই লিভার ব্যথা দোষী কারণ তার পিত্ত পড়ছে কারণ তখন লিভারটাকে দেখার আমাদের হাতে কোনো যন্ত্রপাতি ছিল না লিভারটাকে বোঝার সত্যি সত্যি লিভারটা যে খারাপ সেটা বোঝার মতন কোনো পরিমাপক জিনিস আমাদের সামনে ছিল না অন্ধের অস্থি দর্শনের মতন ওই দেখবেন গায়ের চামড়ায় কিছু হলে পড়ে মাথার চুল পড়ে গেলে পড়ে টাক পড়ে গেলে পড়ে গায়ে ছোপ ছোপ দাগ হলে পড়ে সবাইভাবে লিভারটা খারাপ হয়েছে এগুলো সব হচ্ছে গপ্পের মতন ওই গল্পের গরু যেমন গাছে চাপে বাঙালির লিভার ওর ওই চামড়ায় যায় চুলে যায় ঘাড়ে যায় এগুলো বিজ্ঞান নয় আমরা বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে যে খবরগুলো পেলাম সেটা হচ্ছে লিভার ফাংশান টেস্ট জানতে পারলাম সব কিছু চেঞ্জ করে দিল আলট্রাসোনোগ্রাফি এসে আলট্রাসোনোগ্রাফি হচ্ছে প্রথম দিগন্ত উন্মোচন করল লিভারকে দেখার ক্ষেত্রে কারণ তার আগে লিভারটাকে দেখতে গেলে অনেক জটিল তাও সেই দূর থেকে দেখা কোনো রকম গন্ধ শোকার মতন দেখা এরকম একটা পদ্ধতি ছিল আলট্রাসাউন্ড প্রথম লিভারটাকে ভালো করে অবজেক্টিভলি অর্থাৎ কি না ভালো না মন্দ এই যে দেখার চোখটাকে উন্মুক্ত করলো তারপরে তো আরও অনেক পদ্ধতি এসছে এখন আমরা ফাইব্রো স্ক্যান করি এখন আমরা এমআরআই করে লিভার বুঝতে পারি এখন আমরা সিটি স্ক্যান করে লিভার বুঝতে পারি আরও অনেক পদ্ধতি আছে কাজেই সমস্যাটা হচ্ছে যে লিভারকে নিয়ে যত গল্প আছে লিভার যত দোষে দোষী বলে আমরা বলি তার বেশিরভাগই লিভারের দোষ নয় তার কারণ হচ্ছে আমরা লিভারকে মনে করি সব গন্ডগোলের মূলে সেটার মধ্যে মাহাত্ম আছে কিন্তু সেটার মধ্যে বিজ্ঞান নেই লিভার অবশ্যই আমাদের শরীরের সুস্থতার পরিচালক এবং মাঝখান থেকে বসে সত্যি সত্যি সে শরীরটাকে শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গে তার কোনো না কোনো প্রভাব আছে কিন্তু শরীরের খারাপ হলেই লিভারটা দোষী ওই সব ব্যাটাকে ছেড়ে বেড়ে ব্যাটাকে ধর এই রকম একটা ভাবনায় আমরা যে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার আমাদের ভাবনার উত্তরাধিকার আমাদের সেটা কিন্তু বিজ্ঞান নয় কাজে অবজেক্টিভ হতে হবে গন্ধশোকা বিজ্ঞানকে পরিহার করতে হবে সচেতনতা মানে কিন্তু বাতিক নয় সচেতনতা মানে কিন্তু ভীরুতাও নয় অনেকে আবার বলে কি দেখবেন সচেতন আমি আমি খুব স্বাস্থ্য সচেতন স্বাস্থ্য সচেতন মানে কি উনি ছ মাস বাদে বাদে প্রচুর টেস্ট করান এক বছর বাদে বাদে টেস্ট করান আর তারপরে সেই টেস্টের কাগজগুলো নিয়ে উনি অঙ্ক কষতে বসেন কোন অঙ্কটা একটু বেশি খারাপ কোন অঙ্কটা একটু জটিল উনি হয়তো হার্টের ডিজিজ ডাক্তারের কাছে যদি দেখা গেল ইকো কার্ডিওগ্রাফিতে গন্ড করেছে হার্টের ডাক্তারের কাছে ব্যাস ওই এগুলো কিন্তু স্বাস্থ্য সচেতনতা নয় এগুলো স্বাস্থ্য বাতিক সচেতনতা মানে হচ্ছে আমি সামগ্রিকভাবে আমার প্রতিদিনের জীবনে আমি ভালো থাকবো শরীরের উপর অত্যাচার করব না 
এক্সারসাইজ করব ঠিক ঠিক খাবার খাবো আমরা জানি বেসামাল জীবনের যে যে উপাদানগুলো সেগুলোতে অভ্যস্ত হবো না এটাই হচ্ছে স্বাস্থ্য সচেতনতা স্যার লিভার ফ্যাটি লিভারের সমস্যা এখন প্রায় ঘরে ঘরে বলা যেতে পারে ফ্যাটি লিভারের প্রতিকার কি ফ্যাটি লিভার তো হচ্ছে সুখের অসুখ আমরা জীবন আমাদের আমাদের যত অ্যাফ্লুয়েন্স এসছে আমাদের যত স্নেহ জাতীয় স্নেহ যত ঝরে পড়ে আমাদের শরীরে লিভার তার দিক নির্দেশ করে তো কাজেই ফ্যাটি লিভারের প্রথম প্রতিকার হচ্ছে জীবন পদ্ধতিকে পাল্টাতে হবে যত আমাদের জীবন যন্ত্রায়িত হয়েছে টেবলে গেছে মোটর সাইকেলে গেছে গাড়িতে গেছে যত আমাদের জীবনে পরিশ্রম করার আমি গায়ের ছেলে সেই জন্য গায়ের লোকেদের বলি গতরে খাট শরীর নাড়ানোর অভ্যাসটাই আমাদের চলে গেছে এবং যার ফলে দাঁড়িয়ে মোটর সাইকেল আর মোবাইলের উদ্ভাবনা এবং বিকাশের পরে আমাদের গ্রাম জীবনও পাল্টে গেছে এখন গ্রামের মানুষও এক বাড়ির থেকে আরেক বাড়ি যেতে গেলে মোটর সাইকেলে চেপে যায় কারুর সঙ্গে কথা বলতে গেলে আগে যেটা হেঁটে যেতে হতো আমার গ্রাম থেকে বাস ধরতে গেলে এক কিলোমিটার হাঁটতে হতো এখন তো আর দরকার হয় না টোটো আছে মোটর সাইকেল আছে কত যে উপাদান আছে এগুলো এসে আমাদের জীবন থেকে পরিশ্রম করার সমস্ত অপরচুনিটিগুলোকে একদম সরিয়ে ফেলেছে এর পাশাপাশি আমাদের আর্থিক উন্নতি হয়েছে সামগ্রিকভাবে যে আমরা আমাদের ছোটোবেলায় তোমাদের ছোটোবেলায় হবে না আমাদের ছোটোবেলায় আমরা রোববার হলে দেখতাম ভিকারি আসতো দরজায় মা একটু চাল দেবে আমাদের ছোটোবেলায় ঠাকুমা শিখিয়ে দিত চাল দিয়ে ওকে ঠাকুমার বুদ্ধিতে থাকতো যে আমার নাতি দেয়ার অভ্যাসটা করুক কিন্তু অন্যদিকে দাঁড়িয়ে সে সময় ছিল অ্যাবজেক্ট পভার্টি নিদারুণ দারিদ্র ক্রমাগত আমাদের দেশ আর্থিক প্রগতির দিকে এগিয়েছে এখন গ্রামাঞ্চলেও ওই রকম নিদারুণ দারিদ্র দেখা যায় না শহরাঞ্চল দারিদ্র নেই তা নয় কিন্তু তখন যে দারিদ্র ছিল সেই দারিদ্র নেই এবার দারিদ্র নেই কিছু মানুষের কাছে বেশ কিছু পয়সা করি এসে গেছে এবং কিছু মানুষের কাছে উটকো পয়সা এসে গেছে তার সঙ্গে সঙ্গে উটকো পয়সার ওই উৎপাতের ধন চিৎপাতে যায়ের মতন যেটা ঘটে সেটা হচ্ছে জীবনটাকে তারা ফুর্তিতে নিয়োজিত করেছে ফুর্তির অন্যতম অঙ্গ হচ্ছে আমি আমি পরিশ্রম করব না আমি বসে বসে সব কিছু করব এখন বিনোদন এবং জীবন যাপনের জন্য কেউ যদি মনে করে আমার এই ফ্ল্যাটের মধ্যেই আমি জীবন কাটাবো সব রকম উপাদান মজুত আছে টেলিভিশন অন্যান্য আনন্দের উপকরণ ওয়ার্ক ফ্রম হোম তো হচ্ছে তার এক্সট্রিম এক্সাম্পল ওয়ার্ক ফ্রম হোমের জন্য যে কত মানুষের গত দু বছরে ফ্যাটি লিভার হয়েছে আমার এখনো জানা নেই তো কাজেই ফ্যাটি লিভার হচ্ছে আমাদের জীবনযাত্রার একটা ফসল দুঃখের ফসল এবং সেটা হচ্ছে সুখের অসুখ সুখ বলছি অ্যাফ্লুয়েন্সের জন্য কাজেই ওটা উপশম করতে গেলে প্রতিকার করতে গেলে পরে অনেক পুরনো জীবনে ফিরে যেতে হবে অনেক পুরনো জীবনটা কিন্তু অত সব কিছু দুঃখের চেয়ে দারিদ্র দুঃখের অ্যাফ্লুয়েন্স এসছে ভালো কথা কিন্তু আমার পরিশ্রম করাটা দুঃখের নয় আমার খাবার দাবারে যদি আমি শাক সবজি বেশি খাই আমার খাবার দাবারে যদি তেলের পরিমাণ কমিয়ে ফেলি ঘি একটু কমিয়ে ফেলি অথবা স্ন্যাক্সের পরিমাণ একটু কমিয়ে দিই তাহলে কিন্তু মন্দ হয় না কিন্তু আমরা ভাবতেই ভুলে গেছি যে আমাদের যে সনাতন খাদ্য ধারা সেই ক্ষণাতন খাদ্য ধারা নয় আমাদের মনে হয় যে ইউরোপিয়ান আমেরিকান আমেরিকাতে যা কিছু ঘটে তাহা কিছু হচ্ছে উপাদেয় এই তো একটা উত্তরাধিকার আমাদের তো কাজেই এই খাবারগুলো যে খাবারগুলো ইজ ভেরি রিচ ইন ক্যালোরিজ সেই খাবারগুলো আমরা খেতে শুরু করেছি ফাস্ট ফুড খেতে শুরু করেছি তাড়াতাড়ি খাবার পাওয়া যায় একটু টেস্ট চেঞ্জ হয় আর 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 আর্থিক প্রতিপত্তি এবং বৃত্ত বাড়ানো যেন শাক পাতা খাওয়ার সঙ্গে পরিপন্থী এই ভাবনাটা আমাদের পেয়ে বসেছে সুতরাং খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন জীবন পদ্ধতির পরিবর্তন মোদ্দা কথা হচ্ছে শরীরে কতটা ঢুকছে আর শরীরে কতটা বেরোচ্ছে এই দুটোকে ব্যালান্স করা দরকার এই ব্যালান্সে আমাদের ঢুকছে বেশি বেরোচ্ছে না এটাকে যদি না পাল্টাতে পারি ফ্যাটি লিভার হবে মনে রাখা দরকার কেন ফ্যাটি লিভার গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাটি লিভার হচ্ছে জাহাজের মাস্তুল ফ্যাটি লিভার যার হয়েছে তার কিন্তু আরও জটিল শারীরিক সমস্যা হয় আছে অথবা আগামীতে আসবে তার ডায়াবেটিস হবে তার করোনারি আর্টি ডিজিজ হবে তার বিভিন্ন রকমের ক্যান্সার হতে পারে সুতরাং আজ যার ফ্যাটি লিভার ধরা পড়েছে সে যদি দশ কেজি ওজন কমায় জেনারেলি ইন সিক্স মান্থস টাইম তাহলে তার যে সামগ্রিকভাবে শরীরের উপকার হবে সেটা লিভার দিয়েই শুধু না লিভারের অনেক বাইরে কারণ ওই যে আমরা প্রথমে বললাম যে লিভার শুধু ওইটুকু একটা খাঁচার মধ্যে থাকে 
কিন্তু সে ওইটুকু জায়গায় বসে কিন্তু সারা শরীরের দিকে নজর রাখে সে যখন বিগড়াতে শুরু করে তখন সারা শরীরে কিন্তু তার প্রভাব পড়ে সুতরাং ফ্যাটি লিভার কিন্তু হচ্ছে ওই বললাম জাহাজের মাস্তুল অথবা ওই লাইট হাউস দুঃখের লাইট হাউস তো তো সেইটাকে দিয়ে আমাদের বাকি জিনিসগুলোতে ফিরতে হবে স্যার পূর্ব ভারতে একেবারে প্রথম লিভার ট্রান্সপ্লান্ট হয় সম্ভবত দু বা নয় এইরকম সময় এস এস কেম হসপিটালে সেই সময়টা একটা অনেক বড় চাপ ছিল আপনাদের সকলের উপরে কারণ এইরকম একটি বড় কর্মকাণ্ড হতে চলেছে সেটা যাতে সুষ্ঠুভাবে হয় সেই দিকে প্রত্যেকের নজর কীরকম ছিল সেই সময়টা কীভাবে সামলেছেন আপনারা না খুব খুবই খুবই ভালো লাগে ভাবলে পরে যে এরকম একটা কাণ্ড কারখানা আমরা করে ফেলতে পেরেছিলাম আর আমার মনে হয় যে পৃথিবীতে কোনো সুন্দর কাজ কোনো তৃপ্তির কাজ কোনো ইপোক মেকিং ইভেন্ট অনেক পরিকল্পনা করে ঘটে না এটা আমার নিজস্ব অনুসারে নিশ্চয়ই পরিকল্পনা থাকতে হয় কিন্তু ওই এটা করবো না করবো না করবো না করবো না এই ভাবতে ভাবতে বেশিরভাগ কাজই কিন্তু থমকে যায় অর্থাৎ কি না আমরা যেটাকে বলি প্রজ অ্যান্ড কনস তো আমি আমার ব্যক্তিত্বের মধ্যে প্রজটাকে দেখার একটা ব্যক্তিত্ব আছে কনগুলোকে রেখে তো ওই রকমভাবেই আমাদের মনে হয়েছিল যে দেখবেন এটা বড় দুঃখের ভাবতে গেলে লাগে যে বাঙালি ভাবতেই ভুলে গেছে যে বাঙালি হচ্ছে ভারতবর্ষের সর্বোত্তম প্রজাতি এই সর্বোত্তম কথাটা বলতে গেলে উদ্ধত বলে মনে হয় এবং এটা ঘরে বসে বসে উচ্চারণ করতে করতে ডন কুইকজোটের মতন যদি আমরা ভাবতে শুরু করি এবং তার জন্য যদি পরিশ্রম না করি তাহলে যা ঘটে আমার মনে হয় আমাদের প্রজাতির মধ্যে সেই সমস্যাটাও কিছুটা হয়েছে কিন্তু আমাদের তার সঙ্গে সঙ্গে যেটা ঘটেছে সেটা হচ্ছে চিকিৎসার ক্ষেত্রে স্যার আমরা ভাবতেই ভুলে গেছি যে পশ্চিমবঙ্গই হচ্ছে সারা ভারতবর্ষের এবং বাঙালি আপনি যদি সারা ভারতে যান দেখতে পারবেন বাঙালি চিকিৎসক সারা ভারত নয় সারা পৃথিবীর সব থেকে বড় বড় প্রতিষ্ঠানে বাঙালি ছেলেগুলোই চিকিৎসার সব থেকে কিছু করছে কিন্তু আমাদের সমস্যা হচ্ছে আমরা ভাবতেই পারি না যে পশ্চিমবঙ্গে সব থেকে সুন্দর চিকিৎসাটা ডেলিভার করা সম্ভব আর আমার একটা মনে হয় ওই আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্য অভিযানের পর দেহ রেখেছিলেন তো আমার বারবার মনে হয় যে বাঙালির এই দাক্ষিণাত্য অভিযানের একটা বাতিক আছে আমি বাতিকই বলি এটাকে যে পান থেকে চুন খসলেই পশ্চিমবঙ্গে হবে না রে চল তুই দক্ষিণ হাওয়া একটু নিয়ে আসি তো তখনই আমার বারবার মনে হয় যে পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি তো এই ভাবনার থেকেই আমাদের মনে হয়েছিল ওই একজন একদিন দরজায় এসে পড়েছিল যে এসে বলেছিল সে ওই দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ ভ্রমণ করেছে করে ঠোঁটে সে শুনেছে লিভার ট্রান্সপ্লান্ট করতে হবে কিন্তু লিভার ট্রান্সপ্লান্ট খুব খরচসাধ্য সে নিম্নবিত্ত পরিবার সে এসে আমার দরজায় এসে বলল যে ডাক্তারবাবু এটা তোমার ছেলে বাচ্চা একটা এক বছরের বাচ্চা তার বিলিয়ারিয়া ট্রেশিয়া বলে একটা অসুখ হয়েছে তো সে অসুখ ভালো হবে না তো বলল যে হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুজনে আছে মুর্শিদাবাদে বাড়ি তো বর্ধমানে বাড়ি ওরা দুজনে এসে বলল যে আমি বললাম লিভার কে দেবে লিভার লাগবে তো বলল নেবে কার নাও না আমারটা নাও ওরটা নাও আমাদের দুজনেরই ও পজিটিভ আর বাচ্চাটারও ও পজিটিভ তো এই রকম এই রকম আবেদন এই রকম আবেদন বলবো না এই রকম দাবি আমি খুব কম ফেস করেছি এবং আমার তখন মনে হলো আমি পাপ করব যদি এদের বাচ্চাকে বাঁচানোর জন্য যে কাজটা আমরা কখনো করিনি কত দুর্লঙ্ঘ এটা হতে পারে সেই দুর্লঙ্ঘ কাজটাই আমাদের নিতে হবে এর পাশাপাশি এটাও আমাদের ইচ্ছে ছিল আমাদের এস এস কেম হাসপাতালে তখন স্কুল অফ ডাইজেস্টিভ অ্যান্ড লিভার ডিজিজ তৈরি হতে শুরু করেছে এবং আমরা এই স্বপ্ন নিয়েই তৈরি করেছি যেখানে লিভার ট্রান্সপ্লান্ট করতে হবে কেন বাঙালিকে লিভার ট্রান্সপ্লান্ট করতে গেলে ওই দক্ষিণে ছুটে যেতে হবে বারবার যে দক্ষিণে এমন কিছু হাতি ঘোড়া থাকে না যে দক্ষিণ শুধুমাত্র প্যাকেজিংয়ের জন্য আজকে দাঁড়িয়ে আর আমাদের একটু অগোছালো ভাবের জন্য এবং আমাদের হীনমন্যতার জন্য আমাদের ভাবনার হীনমন্যতার জন্য আমরা ভাবতেই ভুলে গেছি যে বাঙালি পারে সব থেকে সুন্দর কাজগুলো সব থেকে সুন্দরভাবে করতে এবং যার ফলেই বাঙালি মানুষগুলো আজকে পান থেকে চুন কষলে দক্ষিণে খোঁজে তো এটাকে চ্যালেঞ্জ করতে হবে এই ধারাটাকে পাল্টাতে হবে এই সামগ্রিক একটা ওদের আবেদন আমাদের দায় এবং দায়িত্ব নতুন কিছু করতে হবে দিগন্তের দিকে তাকাতে হবে এস এস কেম এর স্কুল অফ ডাইজেস্টিভ অ্যান্ড লিভার ডিজিজ যেটা অনেক স্বপ্ন নিয়ে সবাই তখন আমাদেরও কম বয়স বাচ্চা বাচ্চা সব আমাদের কলিগরা সবাই নিয়ে করব বলে আমরা ঠিক করলাম এটা লিভার ট্রান্সপ্লান্ট করব কিন্তু করব বললেই তো হলো না কোথা থেকে পয়সা আসবে সরকার সহায়তা করল আমরা তখন পয়সা তুলতে শুরু করলাম তখন অল্প খরচ তখন একদম অ্যাপসলিউট ফ্রি হাসপাতালে নয় তো তখন 
বিভিন্ন মানুষ এগিয়ে এলো এবং আমার মনে আছে একজন এসে বললেন আমি দু লক্ষ টাকা দেব একজন এসে বললেন তো আমাদের তখন ছ লক্ষ বা সাত লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল ওই বাচ্চাটির লিভার ট্রান্সপ্লান্ট করতে কারণ ওষুধ বিষুদের দাম সরকার সম্পূর্ণ বাদ বাকি সহায়তা দিল সব থেকে যারা গুরুত্বপূর্ণ ছিল আমি সত্যি আমরা কেউ সেই সেন্সে আমার এখন ভাবতে গেলে মনে হয় আমি জীবনে কোনো দিন এর আগে লিভার ট্রান্সপ্লান্টের সঙ্গে জড়িত হই মানে আমি আমার ভূমিকাটা ছিল অনুঘটকের এবং সেই অনুঘটকের ভূমিকাটাই কাউকে পালন করতে হয় আর কি তো সেই ভূমিকাতেই আমার যে বন্ধু ডক্টর সুভাষ গুপ্তা তাকে বললাম যে সুভাষ তোকে হেল্প করতে হবে আমরা লিভার ট্রান্সপ্লান্ট করবো দিল্লি তো ও অসাধারণ বন্ধু আমার তো এই রকম বন্ধুও পাওয়া যায় না বললো কর আমি থাকবো সুভাষ নিজে থেকে তার টিম থেকে এবং এসে থেকে দুদিন থাকলো এখানে আমরা লিভার ট্রান্সপ্লান্ট করলাম বাচ্চাটা ভালো হয়ে বাড়ি গেল রহসন আলী রহসন আলী আমাদের স্বপ্ন দেখিয়ে গেছে রহসন আলী এক বছর আগে চলে গেছে আমাদের ছেড়ে কিন্তু যে স্বপ্ন নিয়ে আমরা এস এস কেএমের স্কুল অফ ডাইজেস্টিভ অ্যান্ড লিভার ডিজিজ শুরু করেছিলাম এবং যে স্বপ্ন নিয়ে এস এস কেএমের স্কুল অফ ডাইজেস্টিভ অ্যান্ড লিভার ডিজিজে লিভার ট্রান্সপ্লান্ট হয়েছিল সেটা হচ্ছে আমাদের মনে হয়েছিল যে সর্বোত্তম চিকিৎসাটা নিম্নবিত্ত মানুষের কাছে সব থেকে সুন্দর করে পৌঁছে দেয়াটাই আমাদের কাজ কারণ নিম্নবিত্ত মানে সে সর্বোত্তম চিকিৎসা পাবে না এটা হতে পারে না বিত্ত কখনো সর্বোত্তম জিনিসটা পাওয়ার অন্তরায় হতে পারে না ওই ওই রবীন্দ্রনাথের ব্রাহ্মণ কবিতার শেষ লাইনগুলো আমার বারবার উচ্চারণ করতে ইচ্ছা করে অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত তুমি দ্বিজত্তম তুমি সত্যগুলো জাত তো এই ভাবনার থেকেই যাদের নিম্নবিত্ত বলে অ্যাক্সেসের জায়গা থেকে আমরা সরিয়ে রেখেছি তাদের যেন সর্বোত্তম চিকিৎসার অ্যাক্সেস দিতে পারি সেই ভাবনার থেকেই কিন্তু আমরা লিভার ট্রান্সপ্লান্টের মতন সে সময় জানি না অত বুঝি না কিন্তু দুর্লঙ্ঘ সেই কাজে আমরা হাত দিয়েছিলাম এবং চাপ চাপ ছাড়া তো কোনো কোনো সুন্দর ঘটনা ঘটে না সব থেকে সুন্দর ঘটনাগুলো ঘটে সব থেকে প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে পথ হাঁটতে হাঁটতে তো চাপ তো ছিলই আমাকে যখন এখন কেউ এসে জিজ্ঞেস করে যে লিভার ট্রান্সপ্লান্ট করতে গেলে খারাপ কিছু হয়ে যাবে না তো তখন আমি ঠিক এই কথাটাই তাদের বলি দেখুন এডমান্ড হিলারি বা তেনজিং নোরগে যখন এভারেস্টে চাপতে গেছিল তখন তারা জানত তাদের আগে সবাই মারা গেছে বহু মানুষ মারা গেছে অথবা তারা পরিত্যাগ করে গেছে সুতরাং আপনাকে তুষার ঝড়ের সামনে পড়তে হবে আপনি ভয়ঙ্কর বিপদের সামনে পড়তে পারেন আপনাকে পথটাকে ছেড়ে দিতে হতে পারে এবং এই ট্রান্সপ্লান্ট হচ্ছে এভারেস্টে চাপার মতন কাজে আপনাকে সেই দম নিয়ে হাঁটতে হবে এবং আমি যখন অভিযাত্রীর মতন হাঁটতে যাই লিভার ট্রান্সপ্লান্টের পথে মানুষটাকে নিয়ে অবশ্যই আমার সঙ্গে একজন দুঃখে থাকা মানুষ থাকে তাকে ঠিক এইভাবে নিয়েই পথ হাঁটি আমা আমি হচ্ছি আমার মনে হয় আমি হচ্ছে সেই শেরপা যে শেরপা একজন অভিযাত্রীকে পথ দেখাতে দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে সে এভারেস্টে চাপবে এভারেস্টের মাথায় দাঁড়িয়ে হাসবে নতুন জীবন ফিরে পাবে এটাই হচ্ছে আমাদের আনন্দ স্যার আমরা লিভার নিয়ে অনেক কিছু শুনলাম এবার আপনার জীবনে নানা রকম অভিজ্ঞতা সে গল্পগুলো শুনতে গেলে আমাদের একটা এপিসোড কেন একটা দিন একটা বছরও হয়তো কম পড়বে অমর্ত সেনের সঙ্গে আপনার প্রথম পরিচয়ের কথা একটু শুনুন অধ্যাপক সেনের সাথে প্রথম পরিচয় দু সালেই দু হাজার ছয় সালে যখন আমরা ঠিক করলাম যে এমন একটা ডাক্তারি তো করছি কিন্তু ডাক্তারির বাইরে যে আরও বড় পৃথিবী আছে এবং সেই পৃথিবী থেকে নিয়ে আরও একটু স্বপ্ন দেখা আরও কিছু কাজকর্ম যদি করা যায় তার জন্য একটা নৌকা দরকার কারণ জীবনটাই হচ্ছে একটা বড় বৈতরণী সেই বৈতরণী পেরোতে পেরোতে গেলে পরে নৌকা লাগে বৈঠা লাগে মাঝি লাগে দিশা লাগে তো সেই খুঁজতে 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 অধ্যাপক সেনের একটা জিনিস আমাকে চিরকাল আলোড়িত করে ওনার ডেফিনেশন অফ ফ্রিডম অধ্যাপক সেন ডিফাইন করেন ফ্রিডমকে জাস্ট আমরা যেভাবে পলিটিক্যাল ফ্রিডম ডিফাইন করি এরমভাবে নয় উনি ডিফাইন করেন আই হ্যাভ গট অ্যাকসেস টু দোজ এমিউনিটিজ ইন লাইফ হুইচ আই হ্যাভ গট রিজনস টু ভ্যালু এবং আমি সেগুলো অপরিমিতভাবে পেতে পারি যেগুলোকে আমি মনে করি এবং এগুলো যদি সমাজে না থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে আনফ্রিডম আমার ভীষণভাবে এটাকে এবং আরও অনেক ওনার যে কোয়ালিটি অফ লাইফের যে ভাবনা ইত্যাদি সামগ্রিকভাবে সারা পৃথিবীতে পিছিয়ে থাকা মানুষগুলোকে আরও ভালো রাখার জন্য অধ্যাপক সেন যে পথের সন্ধান দিয়েছেন আমার মনে হয় যে কার্ল মার্ক্সের পরে অধ্যাপক সেনই হচ্ছেন পৃথিবীর সেই চিন্তাবিদ 
যিনি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে এই এই জায়গাগুলো এই এই এর জায়গাগুলো ক্ষতর জায়গাগুলো মেরামত না করতে পারলে সমাজে সমতা আসবে না সমতা 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 করে আমরা অনেকে চিৎকার করি রাজনৈতিক অঙ্গনে তো মাঝে মাঝে লাঠালাঠি চলে এবং সমতা রাজনৈতিক অঙ্গনে বিক্রি হয় সমতার স্বপ্ন কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে সমতার যে নানান ডাইমেনশন আছে এবং সেটা যে প্রতি মুহূর্তের জীবনে আমাদের ভাবতে হয় এবং সমতা সহনশীলতা এই জিনিসগুলোর সম্পর্কে অধ্যাপক সেন সহনশীলতা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দিক এবং সহনশীলতা না থাকলে পরে আমরা কোনো দিনই সমতার কথা আমি সমতার কথা তখনই তো ভাবব যখন আরেকজনের যে জীবন পদ্ধতি আরেকজনের যে কষ্টে আলোড়িত তখনই হব যখন তার কথাটা আমি ভাবছি সামগ্রিকভাবে সমতাটা হচ্ছে সহনশীলতারই একটা অঙ্গাঙ্গী বস্তু তো প্রফেসর সেন এইগুলোকে অসাধারণভাবে দেখিয়েছেন তো তখনই মনে হতো যে অধ্যাপক সেনের কাছে আমরা যদি কোনো সংগঠন কখনো তৈরি করি তাহলে সেই সংগঠনের প্রদীপ জ্বালার জন্য একজন ব্যক্তি এই মুহূর্তে পৃথিবীতে হতে পারে দেশে হতে পারে বাঙালির মধ্যে হতে পারে এবং তিনি হচ্ছেন প্রফেসর সেন তো অধ্যাপক সেনকে গিয়ে আমরা তখন যেভাবেই হোক ইমেল করলাম যে আপনি আসলে পরেই আমরা করব তো আপনি তো উনি তখন জানালেন যে উনি জুন মাসের শেষাশেষি আসবেন এবং যেভাবেই হোক উনি সম্মত হলেন তো তিরিশে জুন দু সালের সেই সন্ধ্যায় আমরা কয়েকজন মিলে সেই বৈতরণী তৈরি সেই সেই নৌকাটা উনি বইয়ে দিলেন নদীতে ছাড়লেন যেটার নাম লিভার ফাউন্ডেশান যেটা আমরা এখনও বইটা হাতে বয়ে চলেছি এবং আমরা চেষ্টা করছি এবং আমাদের প্রতি মুহূর্তের চেষ্টা লিভার ফাউন্ডেশান আমরা সেই কাজগুলোই করতে চাই যেটা হাসপাতালের চেয়ার আমাকে করার অধিকার দেয় না হাসপাতালের চেয়ার আমাকে প্রতিনিয়ত বলে তুমি শুধু কষ্টে থাকা মানুষের কাছে থাকবে কিন্তু কষ্টটাকে আমরা তো শুধু শরীর দিয়ে ডিফাইন করতে পারি না শরীরের যে যন্ত্রপাতি আমার কাছে চিকিৎসক হিসেবে যখন মানুষজন আসেন তারা শুধু আসেন শরীরের যন্ত্রপাতির মেরামত করতে কিন্তু আমাদের জীবন কিন্তু শরীরের এই যন্ত্রগুলোর অনেক বাইরে অনেক বিস্তৃত সেখানে অর্থাৎ কিনা সামাজিক অঙ্গনে এবং জীবনের প্রশস্ত অঙ্গনে যদি আরও সুন্দরভাবে কাজ না করা যায় তাহলে পরে স্বাস্থ্যের ব্যাপারেও কিছু করা যাবে না শিক্ষার ব্যাপারেও কিছু করা যাবে না সামগ্রিক মানব উন্নয়নের ব্যাপারে কিছু করা যাবে না তো এই যে মানব উন্নয়নের যে বিস্তীর্ণ অঙ্গন সেখানে অধ্যাপক সেনের দিশা নিয়ে চলার প্রেরণা নিয়েই কিন্তু আমরা দু সালে লিভার ফাউন্ডেশান শুরু করেছি এবং উনি প্রদীপ জ্বালিয়েছিলেন তো অধ্যাপক সেনের সঙ্গে তখন থেকেই আলাপ এবং যদি সেই সেন্সে আমাকে জিজ্ঞেস করো যে দিশা দেখান কে হচ্ছেন অধ্যাপক সেন অতল পাওয়া যায় না প্রতি মুহূর্ত যেন সমুদ্রের অতলে এক একটা করে ঝিনুক পড়ে আছে ঝিনুক গুলো তুলে নিয়ে আসি অসাধারণ মানুষ অষ্টআশি বছর বয়সে এখনো ভেবে চলেছেন নতুন ভাবনাগুলো এবং ওনার সঙ্গে যত কথা বলা যায় তত মনে হয় যে প্রশ্ন তোলা তর্ক করা এবং এটা কেন নয় এই এই যে মূলত এগিয়ে চলার যে মূল ভাবনা উনি প্রতি মুহূর্ত ভাবান এবং আমি আমি ওনার সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছি উনি হয়তো কোনো একটা জিনিস একদম সহমত নন সেই জিনিসটা উনি সব থেকে সুন্দর করে শুনবেন যে জিনিসটা উনি সহমত নন তারপরে উনি ওনার যুক্তি উপস্থাপিত করবেন অথচ আমরা সাধারণভাবে যারা ইনটলারেন্ট তারা প্রথমেই আমি যে বিশ্বটার সঙ্গে সহমত নয় সেটা দুর 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 ওটা 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 বাজে ওটা খারাপ আমরা দুর দূর করছি এটা 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 যৌক্তিক হয় নয় হয় নয় এটাই হচ্ছে ইনটলারেন্ট আসলে আমাদের ইনটলারেন্সটা না আমাদের ভাবনার থেকে আসে আমাদের প্রতিদিনের জীবন থেকে আসে আমরা বড় বেশি কুইক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে যাই জীবন এত সহজ নয় জীবন তো একটা লম্বা টেস্ট ম্যাচ পাঁচ দিনের হয় জীবন তো কত বছরের হয় আর আমরা প্রতিদিন টি টোয়েন্টি খেলতে যাই জীবনটাকে নিয়ে এবং খেলতে গিয়েই তখন গন্ডগোলে পড়ি তো অধ্যাপক সেন যে যেভাবে জীবনটাকে দেখেন আমার মনে হয় প্রতিদিন উনি 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 যখন কোনো বিবরণ শোনেন তখন মনে হয় যেন দিগন্তে তাকিয়ে চোখ ফেলছেন আর দিগন্তের প্রতিটা আভা যেন ওনার চোখ দিয়ে প্রস্ফুটিত হচ্ছে উনি বোধ হয় তুলি চালাচ্ছেন এবং তুলি চালিয়ে নতুন খবর আহরণ করে সেটা পৃথিবীর মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন অসাধারণ মানে এই পৌঁছে দেওয়াটা কি সহজ যে কেউ আমরা যখন ছাত্রী সেই সময় উনি নোবেল পান তারপর উনি কলকাতা একটি 
অনুষ্ঠানে এসেছিলেন সেখানে ওনার কথা যখন শুনেছিলাম প্রথমে ভেবেছিলাম কিছুই বুঝতে পারবো না এত কঠিন বিষয়বস্তু যখন উনি বললেন মনে হলো একটি ক্লাস ফাইভের বাচ্চাও বুঝতে পারবে ঠিক তাই ঠিক তাই এটাই হচ্ছে প্রজ্ঞা আসলে ওই ওই নলেজ আর অর্থাৎ জ্ঞান অথবা তথ্য এবং প্রজ্ঞার মধ্যে যে তফাৎটা আছে সেটাই হচ্ছে আমাদের সমস্যাটা হচ্ছে আমাদের পৃথিবীতে বহু মানুষ থাকেন যারা অনেক তথ্য আহরণ করেন অনেক খবরও আহরণ করেন আর তারপর তারা সেটাকে মনে করেন তার সম্পদ এবং তারা সেই সম্পদটাকে আঁকড়ে ধরে বসে থাকেন এটা হচ্ছে সম্পদকে বিকশিত করে না সম্পদটাকে একদম কুক্ষিগত করে রাখে অধ্যাপক সেন ভাবনার চেতনার জ্ঞানের এমন একটা মার্গে পৌঁছনো এবং ওই মেধার তো বিস্ফোরণ ঘটেই গেছে তো যে ওনার কাছে কত সহজভাবে সব থেকে কঠিন জিনিসটাকে মানুষের কাছে উপস্থাপিত করতে পারবো সেটাই ওনার কাজ এবং উনি সেটাই প্রতিদিন করে থাকেন এবং বলেও থাকেন যে এটা হলো না এটা বড় কঠিন হয়ে গেল দেখবেন ওনার ওনার লেখাগুলোর মধ্যেও ভীষণ সরল থাকে ওনার আমার মনে হয় সব থেকে গভীর সমুদ্রের লেখা হচ্ছে আইডিয়া অব জাস্টিস কিন্তু আইডিয়া অব জাস্টিসে গেলেও এবং আইডিয়া অব জাস্টিস তো হচ্ছে পুরোপুরি দর্শন মানে সারা পৃথিবীর মানুষ ওনাকে হয়তো অর্থনীতিবিদ হিসাবে চেনেন কিন্তু আমার মনে হয় যে অর্থনীতিবিদের থেকে উনি অনেক বেশি বড় ওনার আমার কাছে ওনার পরিচয় হচ্ছে চিন্তাবিদ এবং দার্শনিক হিসাবে এবং সেইটা ওনার সব থেকে আমাকে সব বইগুলো রাখলে পরে আমার মনে হয় আইডিয়া অব জাস্টিসের মধ্যেই দাঁড়িয়েই সেই সব সন্ধানগুলো পাওয়া যায় তো ওটাও মনে হয় পড়তে পড়তে মনে হয় বড় কঠিন অনেকেই বলে আমি আমি কাউকে আমি গিফট দিতে গেলেও আইডিয়া অফ জাস্টিস গিফট দিই তো অনেকেই বলে ভীষণ কঠিন এটা পড়লাম কিন্তু আসলে কি আমরা আমরা সরলীকরণ মানে আমরা মনে করি ওই আর কি টেলিভিশনের সিরিয়ালের মতন হবে আর কি একটু কান্না থাকবে একটু হাসি থাকবে ভাবনার কোনো জায়গা থাকবে না সেটা মাথার উপরে উঠবে না আসলে করে গিলিয়ে দেবো একদম একদম তো এই অধ্যাপক সেন একটা অসাধারণ মহাসাগর যে মহাসাগরের প্রতিটা ঢেউ নতুন 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 খবর দেয় নতুন নতুন খবর নিয়ে আসে এখনো ওনার সঙ্গে সেইভাবেই আলোয় আমরা আলোকিত হতে থাকি অনেক দিন আমরা সকলেই তাই চাইব স্যার আপনার গবেষণার প্রসঙ্গে এবার আসি ডাক্তারের পাশাপাশি আপনি দীর্ঘদিন গবেষণা করেছেন বিষয়গুলো যদি আমাদের একটু সহজ করে বুঝিয়ে বলেন গবেষণা যে খুব বিরাট কিছু করতে পেরেছি বলে আমার মনে হয় না চেষ্টা করেছি এটুকুই বলতে পারি তো সাধারণভাবে আমার ওই বললাম যে যখনই কোনো কাজ করেছি আমার মনে হয়েছে এটা করা যাবে না কেন এবং হচ্ছে যে ভারতবর্ষে চিকিৎসকরা শুধু প্রেসক্রিপশান করবেন ওষুধ লিখবেন রোগী ভালো করবেন এবং তা তো সুন্দরভাবে করবেন এটা আমরা করে থাকি এই রকম একটা উত্তরাধিকার নিয়ে কিন্তু আমরা এই মেডিকেল এডুকেশান পড়ি আমরা বড় হই চিকিৎসক গবেষণা করবে না চিকিৎসক গবেষক এটা যেন একটা হচ্ছে ওই একটু একটু স্লেশের সঙ্গে ব্যবহার করা হয় আর কি বউ ক্ষেত্রে খুঁজে পাওয়া যায় না মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখতে হয় তো ওই ওই আর কি আমার আমার এখনও মনে আছে আমি যখন প্রথম গবেষণা শুরু করলাম তখন আমার এক বন্ধু আমাকে ওই আমরা যাকে বলি স্ল্যাংভাবে বলি প্যাঁক মারা আমাকে প্যাঁক মেরে বলল তুমি কিভাবে পরিচিত হতে চাও বাবা তুমি কি চিকিৎসকদের মধ্যে গবেষক এবং গবেষকদের মধ্যে চিকিৎসক এই পরিচয় নিয়ে বড় হতে চাও সেই জন্য তুমি একটা ল্যাবরেটরি খুলছো তো আমার আমার বারবার মনে হতো কি মনে হতে চাচ্ছে যাই না কিন্তু আমার কেন জানি না মনে হচ্ছে প্রশ্ন তুলতে হবে এটা অর্থাৎ কিনা আমরা আমরা তো মানুষের জীবন নিয়ে কাজ করি তো মানুষের জীবনের যখন কোনো সংকট হয় সমস্যা হয় তখন তো তার একটা ভিত্তি থাকে এবং সেটা একদিনে ঘটে না জ্ঞানের মূল ভিত্তিটা হচ্ছে কেন প্রশ্ন তোলা এবং কেন প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে কি কি ঘটে সেগুলো বেরিয়ে আসে তো আমরা চিকিৎসক সাধারণভাবে অ্যাপ্লায়েড সায়েন্স করি ওষুধ লিখি প্রেসক্রিপশান করি তো আমার কেন জানি না বারবার মনে হতো যে এই কেন প্রশ্নটার অনুসন্ধান করতে হবে এবং কেন প্রশ্নটার অনুসন্ধান করতে গিয়েই আমাদের মনে হলো যে এখানে এখানেই দিয়েই তো গবেষণা করতে হবে তো গবেষণা করতে গেলে তো আর ওরকমভাবে হয় না আমি আমি আমিও ট্রেন্ড হইনি গবেষণা করার জন্য কারণ আমিও তো এই ভারতবর্ষেরই মেডিকেল ছাত্র আমি এই ভারতবর্ষেরই 
কিন্তু যেহেতু পোস্ট গ্রাজুয়েট ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ চন্ডিগড়ে পড়াশোনা করেছি সেখানে দেখতাম গবেষণার একটা পরিমণ্ডল আছে তার একটা প্রভাব অবশ্যই আমার ভাবনায় পড়েছিল এবং তারপরে যখন কলকাতায় ফিরলাম ফেরার পরে মনে হলো যে যে ওরা যদি পিজিআই চন্ডিগড়ে যদি গবেষণা হয় অল ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেসে যদি গবেষণা হতে পারে চলতে পারে তাহলে এস এস কেম হাসপাতালে কেন হবে না আর কোন এস এস কেম হাসপাতাল যে হাসপাতালে দাঁড়িয়ে রোনাল রস ম্যালেরিয়া আবিষ্কার করেছে কোন পশ্চিমবঙ্গ যেখানে দাঁড়িয়ে এস এন দে র্যাবিটাইলিয়াল লুপে দেখিয়েছে অসাধারণ অসাধারণ ডিসকভারি ইউ এন ব্রহ্মচারী ইউরিয়াস টিবামিনের ডিসকভার করেছেন তো আমাদের উত্তরাধিকার তো কম নয় যেভাবেই হোক আমরা সেই উত্তরাধিকারের জায়গাটা কোথাও একটা এটা এটা স্থিতির জায়গায় এসে গেছে তো আমার তখন মনে হয়েছিল যে এটাকে করতে হবে তো কলকাতাতে অনেক গবেষণা প্রতিষ্ঠান আছে সেই জন্য ওই রকম সময়ে দু হাজার উনিশশো সালে তখন গবেষণা কি করে করতে হবে সেটা শেখার জন্য ডিএম করে আসার পর ঘুরে বেড়াতাম বিভিন্ন ল্যাবরেটরিতে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ কর্যান এন্ট্রিক ডিজিজে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ কালটিভেশন অফ সায়েন্সে ইনস্টিটিউট অফ কেমিক্যাল বায়োলজিতে এবং বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে নিজে বোঝার চেষ্টা করতাম যে কি করে কারণ আমাদের যেটা অ্যাসেট সেটা হচ্ছে দুঃখে থাকে কিছু মানুষ রোগী আপনি ডাক্তারের পাশাপাশি এতটা সময় পেতেন কি করে আসলে সময় বেরিয়ে যায় ইচ্ছা থাকলে হ্যাঁ চাকরিতে আছি রুগীর চিকিৎসা করছি রুগী দেখি সবই করি কিন্তু ইচ্ছা থাকলে সময় বায় করে আসলে আমাদের জীবনে সব কিছুই প্রায়োরিটির উপর ডিপেন্ড করে আমি কোনটাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি আমার যদি পাগলা মতে থাকে যে ওটা আমি করব আমি আমার মনে হয় আমরা সময় বার করতে পারি সময়টা হেতু মাত্র এটা আমরা বারবার বারবার বলে থাকি যে দেখুন আমার আমার যদি টেলিভিশন দেখার সময় থাকে আমার যদি গান শোনার সময় থাকে এবার আমি যদি মনে করি এটাই আমার প্রায়োরিটি জীবনের তাহলে এটা প্রায়োরিটি ওভাবেই আমি সময় বার করেছি তো ওই করতে করতে তখন এসে তারপরে আমরা ঠিক করলাম যে আমাদের যখন স্কুল অফ ডাইজেস্টিভ অ্যান্ড লিভার ডিজিজ তৈরি হবে তখন তার একটা গবেষণাগার থাকবে সুতরাং আমাদের স্কুল অফ ডাইজেস্টিভ অ্যান্ড লিভার ডিজিজে ওই জন্য যে মাঝখানের ঠিক মাঝখানে আমরা সেন্টার ফর লিভার রিসার্চ তৈরি করলাম এবং সেখানে স্টেট অফ আর্ট যন্ত্রপাতি দিয়ে এবং বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞানীদের সেখানে রিক্রুট করা হলো এবং তার আগে আমরাও গবে আমরা আমরা মেনলি আমি যে এটুকু রিসার্চ করেছি পপুলেশন বেসড রিসার্চ কারণ ভারতবর্ষে মূলত রিসার্চ হয় হচ্ছে হাসপাতাল কেন্দ্রিক মেডিকেল রিসার্চ তো আমার মনে হলো যেহেতু গ্রামে বড় হয়েছি সেহেতু গ্রামের কথাগুলো ঠিক শহরে সব সময় পৌঁছয় না গ্রামের মানুষের স্বাস্থ্যের সমস্যাগুলো সেই জন্য প্রথম রিসার্চ আমি কিন্তু করেছিলাম আমার নিজের গ্রামে এবং আমার গ্রামের মানুষের থেকে রক্ত সংগ্রহ করে সেগুলোকে পিজি হাসপাতালের ল্যাবরেটরিতে টেস্ট করে তার থেকে প্রকাশ গবেষণাপত্র প্রকাশ কিন্তু হচ্ছে আমার নিজস্ব প্রথম গবেষণা হেপাটাইটিস বির প্রাদুর্ভাব কতটা সেইটা নিয়ে আমরা পাবলিশ করেছিলাম নাইনটিন তো এবং সেখানেও সেই আমার গ্রামে ফিরে গেছিলাম এবং আমার গ্রাম এবং কলকাতা শহরের একটা সম্মিলনের মধ্যে দিয়ে এই প্রশ্নগুলো খোঁজার চেষ্টা করেছিলাম তারপরে দাঁড়িয়ে গবেষণার স্বর্গরাজ্য যাকে বলে ইউনাইটেড স্টেটসের ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অ্যাট সেন্ট লুইসে গিয়ে কিছুদিন ল্যাবরেটরিতে বেঞ্চ ওয়ার্ক করে বোঝার চেষ্টা করেছি কি করে কারণ আমরা তো ওই পিপেট বুড়েট নাড়িয়ে গবেষণা আমরা তো ডাক্তাররা করি না আমরা তো স্টেথোস্কোপ নাড়াই আমরা তো পেট টিপি তো ছ মাস নির্দিষ্টভাবে গিয়ে বোঝার চেষ্টা করেছি ছ মাসে গবেষণা শেখা যায় না বোঝার চেষ্টা করেছি যে এটা কি করে হয় ফিল অফ ইট তো নিয়ে এসে এইসব করে তারপরে সেটাকে প্রয়োগ করার চেষ্টা করা এবং তারপরে কিছু গবেষণাপত্র প্রকাশ করতে পেরেছি কিছু ছাত্রছাত্রীকে পিএইচডির জন্য ট্রেন করতে পেরেছি এখনও চেষ্টা করি যতটুকু সময় পাই নতুন প্রশ্ন তোলা তো গবেষণার মূলটা হচ্ছে প্রশ্ন তুলতে হবে এটা কেন নয় আমরা আসলে প্রশ্ন তোলার যে ইচ্ছা এবং প্রশ্ন তোলার যে পরিমণ্ডল সেটাকেই হারিয়ে ফেলে যেটা আমাদের আমার সামগ্রিকভাবে আমাদের দেশের সমস্যা আমরা এডুকেশনটাকেই করেছি টপ ডাউন অর্থাৎ কি না বাচ্চাকেও আমরা বলি তোকে এটা গেলাচ্ছি তুই এটা গেল বাচ্চা যখন প্রশ্ন করে তখন বলি পাকা বাচ্চা তখন থেকেই আমাদের ওর প্রশ্ন তোলার ক্ষমতাকে লিমিট করতে হয় আর আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থায় তো হচ্ছে আমরা শুধুমাত্র প্রেসক্রিপশান করব ওষুধ লিখবো এরকম হয়ে যায় তার বাইরে বেরিয়ে যদি কিছু করা যায় এই আর কি স্যার আপনি একটু আগেই বললেন যে পেটে হাত দিয়ে আমাদের দেখতে হয় গত গত দু বছর সময় আমাদের একটু অন্যরকম কেটেছে যেখানে আমাদের একটা অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়েছে আমরা তো দেখিনি আপনিও হয়তো বা আমাদের আগের প্রজন্মও হয়তো এইরকম পরিবেশ পরিস্থিতি কখনো দেখেননি 
সেখানে পুরোটাই অনলাইনে হয়ে গেল এবং আপনি বলেছেন আগে বিভিন্ন সময় আপনি বলেন যে আমরা পেটে হাত না দিলে বুঝতে পারবো না এই পুরো ব্যবস্থাটা অনলাইনে করাটা কতটা কঠিন বাস্তব সম্মতই না আমি আজ পর্যন্ত কারুর অনলাইন চিকিৎসা করিনি আমি বিশ্বাসই করি না অনলাইনে চিকিৎসা হয় মানুষের শরীরের উত্তাপ যদি চিকিৎসক স্পর্শ না করে মানুষের শরীরের হৃদস্পন্দন যদি চিকিৎসকের তালুতে না থাকে আমি পেটের ডাক্তার আমি যতক্ষণ না পেটে হাত দিচ্ছি আজ পর্যন্ত কারুর প্রেসক্রিপশান করিনি আমি মনে করি এটা ওই মানুষটার কষ্টের প্রতি তঞ্চকতা করা হচ্ছে সুতরাং অনলাইন চিকিৎসা হচ্ছে ওই যে আসলে আমাদের সমস্যা হচ্ছে যে আমেরিকা উবাচ এবং তাহা হচ্ছে সব থেকে উন্নত বিজ্ঞান এই একটা অদ্ভুত রকমের বস্তা পচা ধারণায় আমরা অদ্ভুত উদ্বুদ্ধ আমেরিকা বলে দিল ভিডিও কাউন্সেলিং করতে হবে ভিডিওতে চিকিৎসা করতে হবে করা যায় না এখন করোনার সময় কিছু সমস্যা ছিল কিন্তু আমি তো দেখেছি আমি তো কোনো সময় চেয়ে রোগী দেখা থামাইনি এবং এবং করতে গিয়ে আমার হয়তো করোনা হয়েছে প্রত্যেকেরই তো করোনা হয়েছে কিন্তু আতঙ্কে থেকে হবে হ্যাঁ প্রত্যেকেরই হয়েছে মানে এখন হচ্ছে যে আতঙ্কে থেকে আমি শুধু করোনার থেকে বাঁচব এই করতে গিয়ে আমরা যে অনলাইন চিকিৎসা করেছি আমার মনে হয় না সেটা বিজ্ঞান সম্মত সেটা যুক্তিসঙ্গত সেটা হয়তো আতঙ্কের দিক দিয়ে পরিস্থিতির সময়ে ভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে করতে হয়েছে বহু মানুষকে আমি তাদের ভাবনার সঙ্গে সংঘর্ষে যাব না কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবনা আমার হচ্ছে রুগীর গায়ে হাত না দিয়ে রুগীর বুকে স্টেথ না বসিয়ে রুগীর উত্তাপ স্পর্শ না করে চিকিৎসা করা যায় না চিকিৎসা করা সম্ভব না এবং সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে রোগীর সঙ্গে তঞ্চকতা করা হয় আমি তার পরিপন্থী ভীষণভাবে ভাবনার দিক দিয়ে পরিপন্থী স্যার আপনার সারা জীবনের অনেক অভিজ্ঞতা আজ এখানে বসে একটা যদি ছোট্ট গল্প আমাদের সঙ্গে ভাগ করে নেন যেটা আপনার মনে দাগ কেটে গিয়েছে হয়তো আপনার যতদিন আপনি ডাক্তারি করবেন আপনার মনে থাকবে এমন কোনো ঘটনা আমাদের সঙ্গে ভাগ করে নেবেন আজ আমার জীবনের মোড় ঘোরানোর ঘটনা সব থেকে বেশি হচ্ছে যেদিন আমি রাজনৈতিক কর্মীর থেকে ডাক্তার হলাম সেটা হচ্ছে আমার জীবনের সব থেকে বড় রাজনৈতিক ঘটনা আমি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছিলাম সারা দিন ঝান্ডাবাজি করতাম সারা দিন বিপ্লবের সুরে এবং এখনও বিপ্লবের সুরে আমার বুকে বাজে আমি আমি ভয়ঙ্করভাবে মার্কসিস্ট চিন্তার অনুসারী তো তখন সারাদিনই শুধুমাত্র রাজনীতি এবং একটা সময় এসছিল যখন কৃষকদের মধ্যে গিয়ে কাজ করতাম ওটাই করতাম এবং কিন্তু যেভাবেই হোক পরীক্ষার আগে পড়তে বসতাম পড়তে বসতে গিয়ে রেজাল্টটা ভালো হয়ে যেত এখন দু মাস কিছু পড়তাম না বিড়ি খেতাম আর পড়তাম আর কিছু করতাম না তো রেজাল্টটা ভালো হয়ে যেত তো আমাদের একজন শিক্ষক ছিলেন অধ্যাপক অঞ্জনলাল দত্ত তিনি কার্ডিওলজিস্ট তিনি এখনও বেশ মানে ভীষণ ভীষণ অসাধারণ শিক্ষক তো অঞ্জন দা আমাকে খুব ভালোবাসতেন তো এই করতে 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 সেটা উনিশশো সাল তখন পঞ্চায়েত নির্বাচন সামনে আসছে প্রায় ঠিকঠাক হয়ে গেছে যে আমি রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে জীবন কাটাবো এবং সর্বক্ষণে রাজনৈতিক কর্মী হব কারণ সে সময় আমি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের পাশের গ্রামগুলোতেই প্রায় থাকি কারণ তখন স্বপ্ন দেখি যে এই কষ্টে থাকা মানুষগুলোর পাশে থাকতে হবে এবং সেটা শুধু চিকিৎসা করে করা যাবে না এটার জন্য রাজনৈতিক কর্মী হিসাবেই করতে হবে এবং রাজনৈতিক পরিবর্তন ছাড়া হবে না তো এই যখন ভাবনা তখন একদিন অঞ্জনদা আমাকে ডাকলেন অঞ্জনদা ডেকে আমাকে বললেন যে এই কি করছিস কি করবি তখন আমি বললাম যে কেন রাজনীতি করবো তো এটা সন্ধেবেলা ছিল আমাকে বলো দেখা করিস তো গেলাম বাড়িতে বলো রাজনীতি করবো তখন বললো রাজনীতি করবো মানে রাজনীতি করবো মানে ডাক্তার তাহলে ডাক্তার হলি কেন তো তুই তো একজনকে বঞ্চিত করলি আমি বললাম না ডাক্তার হয়েছি কিন্তু ডাক্তারের সঙ্গে রাজনীতি করার তো কোনো বিরোধ নেই এত এত ডাক্তার রাজনীতি করেছেন আমার অসুবিধাটা কোথায় আমাদের সামনে এত এক্সাম্পল আছে আর আমার সামনে সবসময় চেয়ে গুয়ে বেড়ার এক্সাম্পল ভাষে তো আমি আমি আমার আমার এখনও অফিসে চেয়ে গুয়ে বেড়া আমার মাথার উপর থাকে এত এরকম ডাক্তার তো সারা পৃথিবী খুব কম তৈরি করেছে মানে পেয়েছে যে যে সারা পৃথিবীর মানুষকে এখনও স্বপ্ন দেখাচ্ছে আমেরিকার বুলেট যাকে শেষ করে দিয়ে যেতে পারেনি তো আমি আমি তখন বললাম যে না ওই সব তখন স্বপ্ন দেখার সময় আমারও বয়স বাইশ তেইশ 
তো এটা করব তো অঞ্জনদা তখন হঠাৎ করেই নির্দেশের মতো বললেন যে তুই একটা কাজ করত এই ক্যাম্পাস থেকে চলে যা এখানে থাকলে তুই ডাক্তারও হবি না তোর দ্বারা রাজনীতিও করা হবে না কেন বলল কি না বলল আমি কিন্তু সত্যি সত্যি ভাবলাম না কেন জানি না আমার মধ্যে মনে হলো যেন একটা অদ্ভুত রকমের একটা কোথাও থেকে একটা বানিয়ে এলো এবং সেই বাণীতে আমি আলোড়িত হলাম সিদ্ধান্ত নিলাম পরের দিন হোল্ডলের মধ্যে আমার একটা শতরঞ্চি ছিল কিছু বইপত্র ছিল নিয়ে শিলিগুড়ির থেকে বাসে চাপলাম কলকাতা শহরে এলাম পিজি হাসপাতালে হাউস স্টারশিপ খুঁজতে শুরু করলাম এবং আমি যদি লুক ব্যাক করি সেই একটা সন্ধ্যা আমাকে ডাক্তার বানিয়েছে আমি যদি সত্যি সত্যি সেই সন্ধ্যায় ডক্টর অঞ্জন দত্তর কথা না শুনে কলকাতায় সেদিন চলে না আসতাম একদিনের এক সন্ধ্যার সিদ্ধান্তে তাহলে আমি ডাক্তার হতাম না রাজনৈতিক কর্মী হতাম তো আমার কাছে জীবনের সব থেকে বড় মোড় ঘটান ঘোরানো দিক হচ্ছে দিন হচ্ছে ভাবনা হচ্ছে এটা কারণ আমি নিজে প্রতিদিন মনে করি যে কাজটা করব সেটা ভালো করে করব এবং অঞ্জনদা সেদিন সেটাই বলেছিলেন যে দেখ তুই ডাক্তার হলে পরে যেভাবে তুই যে সুযোগটা পেয়েছিস এই পেশার মধ্যে থেকে মানুষকে সার্ভ করা যদি তোর রাজনীতি করেই মানুষকে সার্ভ করার ইচ্ছে হয় তাহলে তুই যে অঙ্গনটা পেতে পারিস আর তুই ডাক্তারি করলে খারাপ ডাক্তার হবি না তাহলে পরে সেই অপরচুনিটি কিন্তু তুই চিকিৎসা রাজনীতির অঙ্গনে রাজনীতি করার লোক অনেক আছে তুই যে সুযোগটা পেয়েছিস সে সুযোগ সবাই পায় না এটাকে ভালো করে ব্যবহার কর তো আমার মনে হয় আমি প্রতিদিন আমার অবশ্যই রাজনৈতিক দর্শন আছে আমার অবশ্যই ভাবনা আছে আমার সেই রাজনৈতিক ভাবনা যেটা অবশ্যই মার্ক্সীয় ভাবনা যে ভাবনা প্রতিদিন বলে যে পৃথিবীর সবথেকে কষ্টে থাকা মানুষগুলোর পাশে প্রতিদিন থাকতে হবে এবং দান্দিক বস্তুবাদ এবং প্রতিদিন দ্বন্দ্বগুলোকে অনুধাবন করতে হবে এবং কখনো কোনো কিছুকে শেষ সিদ্ধান্ত বলে মেনে নিও না এবং প্রফেসর সেনের দর্শনের থেকেও যেটা পেয়েছি তর্ক করো ভাবনাকে এগোতে এগোতে যাও এইগুলোকে মিলিয়ে আমার যে পেশা সেই পেশা আমাকে যে সুযোগ দিয়েছে কষ্টে থাকা মানুষগুলোর পাশে থাকার এই দুটোকে পাশে নিয়ে যতটুকু পারি মানুষের পাশে থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যদি পথ চলতে পারি তাহলেই জীবন ধন্য হবে তো কাজেই আমার জীবনের মোড় ঘটানো ঘটনা মানে আমি ডাক্তারিতে ঢুকেছি উনিশশো ছিয়াত্তর সালে জরুরি অবস্থার ঘোর অমানিশার সময় সাতাত্তর সালের পয়লা জানুয়ারি আমাদের ক্লাস শুরু হয়েছিল তো কিন্তু আমি ডাক্তার হয়েছে কিন্তু চুরাশি সালে তার আগে ছিয়াত্তর থেকে চুরাশি পর্যন্ত আমার ছিল মূলত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রশিক্ষণ এবং কর্মকাণ্ড ডাক্তারি করেছি চুরাশির পর থেকে তো কাজে আমার জীবনে সবথেকে বড় ঘটনা এটাই স্যার ডাক্তার মানে সাধারণ মানুষের কাছে ভগবানের মতো তারা বলেন আপনি আমার ভগবান আপনি নিশ্চয়ই রোজ এই কথা শোনেন কিন্তু আপনি যদি আস্তিক হন তাহলে আপনি বলবেন সবটা ডাক্তারের হাতে থাকে না ভগবানকে ডাকুন আপনি যদি নাস্তিক হন আপনি তাহলে বলবেন দেয়ার আর সেভারাল আদার ফ্যাক্টর্স অ্যাজ ওয়েল যখন ফেলিয়র আসে তখন সেটা সামলান কি করে না আসলে এই ভগবান শব্দটা আসলে মানুষের অসহায়ত্বের প্রকাশ মানুষ যখন সব থেকে বড় অসহায় হয়ে যায় তখনই তো ভগবানকে স্মরণ করে আর অসুস্থ মানুষ কিন্তু ডাক্তারকে সেই জায়গাটা দিয়ে বসাতে চায় সেইভাবেই আমাদের দিকে তাকায় তো কাজেই এই না আমি ওই বললাম যে ভালো হলে হাসি দেখব এটা আমাদের এক্সপেকটেশন থাকা মানে এটা যেন এটা যেন মানে এটাই স্বাভাবিক আমাদের ভালো করাটাই কাজ কিন্তু খারাপ হলে একটু মন খারাপ করবে এবং ইদানিংকালে তো অনেক কিছু আরও জুটতে পারে ডাক্তারের কপালে কাজেই আমাকে যদি জিজ্ঞেস করো কুড়ি বছর আগে আপনি ভগবান শুনলে পরে আমি সত্যি আমি মনে করতাম যে এটা আমার উপর আরও বেশি দায়িত্ব বর্তালো মানুষটাকে ভালো করতেই হবে বলে প্রেরণায় ঝাঁপিয়ে পড়ব এখন যখন কেউ এসে পার্টিকুলারলি নাগরিক জীবনে যখন আমরা নিজেরাও আর অভ্যস্ত হয়েছি কখন কেউ এসে ভগবান বলে আমার কিন্তু একটু পরেই মনে হয় এ আমাকে কালকে শয়তান বলবে আমার শুনতে ভাল লাগে না কারণ হচ্ছে যে এই আমি ভগবত্ত আরোপ করাটাও পছন্দ করি না আমাকে মানুষ বলেই আমার মনে হয় চিকিৎসকদের মানুষ বলেই ভাবা উচিত তাদের যে যে লিমিটেশনগুলো আছে সেগুলো প্রত্যেকের বোঝা উচিত কারণ এখন না ইনফরমেশান ইজ সো ওয়াইড স্প্রেড আর মানুষও এত নানান প্রভাবে পেশার প্রতি সাসপিশাস হয়ে গেছে যে এখন সত্যি ভগবান শব্দটা শুনলেই ভয় লাগে 
এবং মনে হয় যে কালকেই আমাকে শয়তান শুনতে হবে সুতরাং ভগবত তো থাক আমি মানুষ আমার ভুলভ্রান্তি হতে পারে তবে সজ্ঞানে মানুষের ক্ষতি করব না এই কাজটা করে আমাদের মানুষ বলে মানুষের যে ভুল ত্রুটিগুলো থাকে সেগুলো মেনে চলেই এগোনো উচিত আমার মনে হয় একজন চিকিৎসকের এটাই সব থেকে বড় পাওনা হওয়া উচিত স্যার বীরভূমের শিউরির কাছে নগরী গ্রামে আপনার জন্ম এবং বড় হওয়া তারপর আপনার কথা সূত্রেই আমরা জানলাম নর্থ বেঙ্গলে আপনি ডাক্তারি পড়েছেন এমবিবিএস পাস করেছেন তারপর পিজিআই চন্ডিগড় থেকে এমডি এবং ডিএম পরবর্তীকালে এবং এসে আপনি এস এসকেএম হাসপাতালে জয়েন করেন সেইখান থেকে দীর্ঘ পথ চলার পরে লিভার ফাউন্ডেশন তৈরি আইএলডিএস তৈরি এই যে একটা এই যে দীর্ঘ পথ আপনি চলেছেন সেই নগরী গ্রামে আপনি ফিরে যান কখন প্রতিদিন প্রতি প্রতি রবিবার সকালে যাই এবং প্রতি শনিবার আমি কলকাতা শহর থেকে বেরিয়ে পড়ি খারাপভাবে নেবেন না নাগরিক যারা আমি আমাকে কেউ বাড়ি জিজ্ঞেস করলে আমি বলি আমার বাড়ি কেউ যারা যখনই জিজ্ঞেস করে আপনার বাড়ি কোথায় আমি বলি আমার বাড়ি বীরভূম হ্যাঁ চমকে যায় আরে আপনার বাড়ি বীরভূম আমি হ্যাঁ আমার বাড়ি বীরভূম না তাহলে মানে না মানে এখানে বলে হ্যাঁ আমার একটা ক্যাম্প আছে কোথায় সেটা পাটুলিতে আমি সত্যি সত্যি এটাকে ক্যাম্প বলে মনে করি আমার বাড়ি বীরভূমে এটাই আমি প্রতিদিন নিজেকে বলার চেষ্টা করি যে আমার গ্রামের মানুষগুলোই হচ্ছে আমার আত্মার আত্মীয় তার মানে কলকাতা শহরের মানুষ আমার আত্মীয় নয় আমি বলছি না কিন্তু কোথাও তো একটা নিজের বাড়ি বলে ভাবতে হয় ওই ওই যে গাটি যাচ্ছে দেখা আয়রি খেতে আরে প্রান্তটি যারা আধার করা সবুজ কেয়া ঝাড়ে তো ও ওইখানেতে হৃদয় আমার গেছে চুরি এই ভাবনার অধিকারটা তো প্রত্যেকের আমাদের আছে সেই ভাবনার থেকেই আমি কিন্তু আমি বলি আমি সাড়ে পাঁচ দিন কার্বন ডাইঅক্সাইড খাই কলকাতা শহরে দেড় দিন অক্সিজেন নিই বীরভূমে এবং সেই অক্সিজেন নিয়ে রবিবারের সন্ধ্যায় আমি কলিকাতা শহরে হাওড়া স্টেশন দিয়ে আবার প্রবেশ করি আবার সাড়ে পাঁচ দিনের এই যে এক্সপেকটেশনের জগৎ কলকাতা শহরে আমার ভ্যালু হচ্ছে ইউটিলিটি ভ্যালু কিছু ভালোবাসার ভ্যালু তো আছেই আমার কারণ কলকাতা শহরে আমি যত বড় বৃত্তে কাজ করতে পারি এত বড় বৃত্ত তো আর বীরভূমে বসে আমার করতে পারতাম না কাজে ভালোবাসার জগতের পাশাপাশি আমি কিন্তু একটা ইউটিলিটি ভ্যালুর একটা অদ্ভুত রকমের জগতে প্রতিনিয়ত কলকাতা শহরে ঘুরপাক খাই বীরভূমে কিন্তু আমার ভ্যালুটি ইউটিলিটি ভ্যালু নয় বীরভূমের ভ্যালুটা হচ্ছে আমার হৃদয়ের ভ্যালু বীরভূমে আমার ছোটোবেলাকার বন্ধুরা এখনও এসে আমার পকেটে হাত দেয় কারণ আমি তো পথ চলতে চলতে আমার বন্ধুরা যাদের সঙ্গে চাটাই পেতে প্রাইমারি স্কুলে বসতাম তারা এখনও গরিব তারা আমরা নাগরিক জীবনে এসে অনেক দূরে এগিয়ে গেছি ওরা এসে বলে দে বলে আমার পকেটে এসে তারা হাত দেয় কি আছে তোর পকেটে স্যার ডিস্ট্রিক্টের কথা যদি বলি আমরা সেই পড়েছিলাম মাসলোজ নিড হায়ার আর কি সেখানে একেবারে ফাউন্ডেশন যেটা সেটা হলো রুটি কপড়া অর মাকান এবং তার সঙ্গে চিকিৎসা বীরভূমে যারাই আমাদের আত্মীয় বন্ধুরা আছে অনেকেই বলেন যে চিকিৎসার জন্য তাদের হয় বর্ধমান যেতে হয় নয় কলকাতায় আসতে হয় আপনি যেহেতু বীরভূমের মানুষ আপনার কিছু ভাবনা চিন্তা আছে চিকিৎসা ব্যবস্থা রিলেটেড আসলে এটা তো ভীষণই ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং আমার ভাবা উচিত তো বটেই আমাদের গ্রামে আমরা একটা হেলথ কেয়ার ফেসিলিটি করেছি লিভার ফাউন্ডেশন থেকে এবং সেটাও ফিলান্থ্রপিক ডোনেশনে আমরা লিভার ফাউন্ডেশন কন্ট্রিবিউটরি সোশ্যাল সিকিউরিটিতে বিশ্বাস করি আমরা মানুষের থেকে যা মানে সোনারপুরের হাসপাতালও তৈরি হয়েছে ফিলান্থ্রপিক ডোনেশনে কেউ মালিক নয় প্রতিটা ইট প্রতিটা সিমেন্ট মানুষের অনুদানেই তৈরি কারণ মানুষের অনুদানে তৈরি হলে তখন আমাদেরও দায়বোধ দায়িত্বগুলো অনেক বেশি বেড়ে যায় এবং ওই মালিক আমি মালিক এই চেতনার থেকে সরে আসা যায় আসলে মালিক ভাবনাটাই হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ডেস্ট্রাকটিভ ভাবনাজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড তো বীরভূমেও সে সেরকমভাবে ছোট ছোট কর্মকাণ্ড করে যদি করা যেত কিন্তু এই সমস্যাটা না আমি বীরভূমের আমার যারা বন্ধুবান্ধব আছে তাদেরকে বলি এটা ঘটনা যে তাদেরকে বর্ধমান অথবা কলকাতায় ছুটে আসে এটা সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের সমস্যা যে পশ্চিমবঙ্গে আসলে পেরিফেরাল টাউনশিপগুলো অন্যান্য স্টেটগুলোর মতন ওরকমভাবে গড়ে ওঠেনি যেমন মহারাষ্ট্রে পুনে তৈরি হয়েছে নাগপুর তৈরি হয়েছে বম্বে তৈরি হয়েছে আরও অনেক শহর তৈরি হয়েছে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে একটা কলকাতা তৈরি হয়েছে আর আর একটা ব্যাঙাচি তৈরি হয়েছে দুর্গাপুর হয়তো বা শিলিগুড়ি শিলিগুড়িটা কোনো মানে শিলিগুড়িটা আমি বড় হয়েছি যেহেতু সেহেতু আমার চোখের সামনে শিলিগুড়িটাকে সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে দেখেছি অর্থের উন্মাদনায় এবং পাগলামোতে ভেসে যাওয়া একদল মানুষের দাপাদাপিতে মত্ততা দেখেছি যার কাজে শিলিগুড়ির যে চাকচিক্যের অগ্রগমন সেটাকে আমি মনে করি অধগমন আমরা আবার ওটাকে অনেকে উন্নয়নের বার্তাবহ বলে মনে করি আমার মনে হয় না কিন্তু যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে 
উন্নয়নের জন্য স্যাটেলাইট কলকাতা বানাতে হবে এবং সেটা আমাদের রাজ্যের দেশের পরিচালকদেরই বানাতে হবে তা না হলে মানুষের এই কলকাতা আসার প্রবণতা শুধু নয় যেমন বর্ধমানই যদি বলেন বর্ধমানও তো ম্যাচিওর হয়ে ওঠেনি বর্ধমানের চিকিৎসার দিক দিয়ে যদি বলেন শৈলেন মুখোপাধ্যায় বলে এক ভদ্রলোক ছিলেন অসাধারণ প্রবাদ প্রতি তিনি তৈরি করেছিলেন কোষবাগান এবং তারপরে খোসবাগানটা চিকিৎসক পট্টি হয়ে উঠল কিন্তু সেই চিকিৎসক পট্টিতে যে কোয়ালিটি মেনটেন করা দরকার সেই কোয়ালিটি মেনটেন্যান্সের জন্য যে পরিমণ্ডল তৈরি করা দরকার সেখানে দাঁড়িয়ে কেউ কোনো নজর দিল না যার ফলে এখনো সেটা সেই যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই আছে কাজেই এটা সামগ্রিকভাবে যদি আমরা বিকেন্দ্রীকৃত উন্নয়নের কথা রাজ্যের ব্যাপারে না ভাবি তাহলে কিন্তু বীরভূম শুধু নয় একই সমস্যা ঝাড়গ্রামের একই সমস্যা আলিপুর দুয়ারের একই সমস্যা মুর্শিদাবাদের কাজে এই এটা বীরভূমের মানুষের বড় কষ্ট আরও বীরভূমের মানুষের আরও একটা বড় সমস্যা এখন কি জানে জানো সেটা হচ্ছে যে দুটো জায়গা হয়েছে এই দুটো জায়গা ছাড়া মানুষ এখন বীরভূমকে চিনতে শুরু করেছে এই দুটো জায়গা দিয়ে একটা হচ্ছে শান্তিনিকেতন বোলপুর নয় বোলপুর আর শান্তিনিকেতনের মধ্যে তফাত আছে আর একটা হচ্ছে তারাপীঠ কলকাতা শহরের যেই একটু হঠাৎ করেই বেশ হঠাৎ বড় লোক হয়ে উঠেছেন বিত্তশালী হয়েছেন চিত্তশালী নন তারাই কিছু না কিছু ভাবে ওই তারাপীঠে গিয়ে হাজির হন এবং পুজো দেন মা তারার প্রতি আমার পরম শ্রদ্ধা রেখেও বলছি তারাপীঠ একটা একটা অদ্ভুত রকমের রূপ নিয়ে বিকশিত হচ্ছে যেটাকে আবারও বলছি আমার মনে হয় না যে আমি আমি মানে তারাপীঠের মন্দিরের কথা বলছি না আমি বলছি সামগ্রিকভাবে সামাজিক বিকাশের কথা বলছি তারাপীঠ কেন্দ্রিক যে রামপুরহাটের পরিমণ্ডলের বিকাশ সেটা কিন্তু আদৌ সুখের নয় সেটা ভয়ঙ্কর রকমের দুঃখের ইঙ্গিত দেয় সামগ্রিকভাবে ভ্যালু সিস্টেমগুলো পাল্টে যাচ্ছে মদো মাতলামো বাড়ছে এই জিনিসগুলো সব গিয়ে পড়ছে কলকাতা শহরের যে ক্লেদ সেই ক্লেদগুলো গিয়ে পড়ছে তারাপীঠে ঠিক সেরকমভাবে শান্তিনিকেতনেও একইভাবে বিকাশ ঘটছে এই বিকাশগুলোতে কোথাও যেন একটা 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 লেভেল আসা দরকার তা না হলে এই বিকাশগুলো কিন্তু ফাইলেরিয়াল গ্রোথ হবে সত্যিকারের মাস্কুলার গ্রোথ হবে না এটাই হচ্ছে সব থেকে বড় চিন্তা ফাইলেরিয়াল গ্রোথ তো আমরা রোগ বলে মনে করি তো যার ফলে দাঁড়িয়ে বীরভূমের বড় দুঃখ আছে যার ফলে অজয়ের টা যখন আমার ট্রেনটা পেরোয় না ওই ঘট 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 করে আওয়াজটা পাই তখন আমার বুকে সত্যি সত্যি বাজে যে আমি বাড়ি ফিরছি কিন্তু সঙ্গী সাথী ট্রেনের মধ্যে যাদের দেখি কেউ হয়তো অপ্রকৃতিস্থ কারণ তারা মা তারার পায়ে মাথা ঢালবেন বলে অলরেডি সেই রকম ফর্মে যেতে শুরু করেছেন ইত্যাদি আর কি এই জিনিসগুলো এই এই বিবর্তনটা তো গত কুড়ি বছরে দেখলাম এই বিবর্তনটা বড় পীড়া দেয় যার ফলে বীরভূমের দুঃখ আছে বীরভূমের বিকাশ বীরভূমের উন্নয়ন চোখে হচ্ছে না যে তা নয় কিন্তু হৃদয়ে মরমে আত্মায় সত্তায় কতটা হচ্ছে আমার সন্দেহ আছে আমরা সময় আমাদের অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে আর ছোট ছোট একটা দুটো প্রশ্ন আপনার কাছে একটা হলো যে কোনো জাতির যে কোনো দেশের একেবারে স্তম্ভ যদি বলতে হয় দুটি স্তম্ভ একটি হচ্ছে শিক্ষা একটি হচ্ছে চিকিৎসা ব্যবস্থা এই দুটোর মেলবন্ধন নিয়ে আপনি কিছু ভাবনা চিন্তা করেছেন এই 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 ভাবনা চিন্তাগুলোই আমি যেটুকু পেয়েছি আমার বাবা শিক্ষক ছিলেন মা শিক্ষিকা ছিলেন ছোটোবেলার থেকেই তো বাবাকে দেখেছি স্কুল করে বেড়াতে আমার বাবা বীরভূম জেলা স্কুল বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ছিলেন বাবা রাজনীতি করতেন তো সব মিলিয়ে মিশিয়ে স্কুল শিক্ষার বিকাশই ছিল বাবার ধ্যান জ্ঞান তো সেখান থেকেও কিছুটা অধ্যাপক সেন যে মানব উন্নয়নের কথা বলেন তারও এই দুটো স্তম্ভ স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা সেই ভাবনার থেকেই আমরা লিভার ফাউন্ডেশন প্রতিদিন ভাবি যে শিক্ষার অঙ্গনে কিভাবে আমাদের ছোট্ট ক্ষমতা চিকিৎসক হিসেবে বড় হয়েছি শিক্ষার নিটি গ্রিটিস জানি না কিভাবে করা যায় সেই পরিধি থেকেই আমরা চেষ্টা করেছি যেমন আমাদের একটা লিভার ফাউন্ডেশনের একটা উদ্যোগ আছে লক্ষ্যভেদ বলে লক্ষ্যভেদ হচ্ছে বিনি পয়সায় জয়েন্ট এন্ট্রান্সের কোচিং দেয়া আমরা চারটে জায়গায় সেন্টার চালাই ভালো ছেলেগুলোকে পরীক্ষা দিয়ে যারা এখন তো হচ্ছে ডাক্তার হতে গেলেই অমুক জায়গায় কয়েক লক্ষ টাকা দিয়ে ছেলে ভর্তি না করতে পারলে ডাক্তার হওয়া যাবে না ও আগের থেকে ইনভেস্টমেন্ট আর কি পোলট্রির মতন ওগুলো তো ওই পোলট্রিতে না ঢুকলে বোধ হয় ভালো 
এ তৈরি হবে না মানে সৈনিক তৈরি হবে না তো আমরা সেই জন্য প্রথম বীরভূম জেলাতেই শুরু করি লক্ষ্যভেদ বীরভূম জেলার পঞ্চাশটা ছেলেকে পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে টেনে নিয়ে এসে সেটা দু নয় সালে শুরু করেছিলাম এখনো চলছে তো এই লক্ষ্যভেদ দিয়েই আমরা শিক্ষা শুরু করেছিলাম তার পরবর্তীকালে কোভিডের সময়ে আমরা এখন যে উদ্যোগটা নিয়েছি সেটা হচ্ছে গ্রামের বাচ্চাগুলো পার্টিকুলারলি এলিমেন্টারি এডুকেশনে গ্রামের বাচ্চাগুলো একদম সব কিছু হারিয়েছে তো ওদের জন্য স্বনির্ভর দলের মেয়েদের দিয়ে ওদেরকে ট্রেন করে আমরা পড়া লেখা বলে একটা উদ্যোগ নিয়েছি একশো তেরোটা সেন্টারে এখন চলছে এবং বীরভূম জেলার তিনটে গ্রাম পঞ্চায়েতের একশো তেরোটা সেন্টারে মাগুলো পড়াচ্ছে দিদিগুলো পড়াচ্ছে এবং তাদেরকে প্রথম বলে একটি সংগঠন আছে এডুকেশনাল ফাউন্ডেশন তাদের তারা আমাদের টেকনিক্যাল নোহাও দিয়ে দেয় আমরা এখনও সেগুলো চালাচ্ছি এবং আরও বিকশিত হওয়ার চেষ্টা করছি এবং ওইগুলো ওই শনি রবিবার গিয়ে এই কাজগুলোই দেখভাল করতে হয় করতে হয় এবং আমার এখনও ওই বাচ্চাগুলোর সাথে গিয়ে পড়ালেখা সেন্টার কেমন চলছে সেগুলো দেখতে হয় তো এইভাবে ছোটো ছোটো করে শিক্ষার স্বাস্থ্যের যে মানব উন্নয়নের যে অঙ্গনগুলো সেগুলোতে মেলবন্ধন কী করে করা যায় সেগুলোর চেষ্টা চলছে লিভার ফাউন্ডেশনের ক্ষেত্র থেকেই দেখা যাক কদ্দুর কি করা যায় খুব বড় একটি প্রয়াস এবং আপনারা বোধহয় মন ভালো থাকে তাই না হ্যাঁ ভীষণ 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 ওই জন্য বলি আমি অক্সিজেন পাই অক্সিজেন পাই সঙ্গে একটু সময় কাটে সেটা একটা অন্য রকম ভালো লাগে একদমই একদমই স্যার আমরা একেবারে শেষে এসে পড়েছি অনুষ্ঠানে আপনাকে যদি আমরা তো দেহপট শনিনর সকলেই হারায় আমরা তো কেউ চিরদিন থাকব না পৃথিবীতে যদি আপনাকে মানুষ মনে রাখতে চায় আপনার কোন সত্তা দিয়ে মানুষ আপনাকে মনে রাখবে ডাক্তার শিক্ষক সমাজকর্মী পাবলিক হেলথ এক্সপার্ট কোন দিকটা আপনার মনে রাখতে সমাজকর্মী 